，妈，你干什么呀？你给我住口！我叫你儿媳妇不行吗？你倒好，嫁进了我们孙家，居然把我的孙子送给你的娘家人，啊？去保护她的婆家的地位，你把我们娘儿俩当什么呢？背着我们干出这么大的事情，我真不知道。你还能背着我们孙家干出多少事情来？没有，没有，妈，我除了这件事，再也没有做过对不起你和光亚的事情。妈，小宝是去了阿姨家，又不是去了其他地方，这件事情还是可以挽回的。妈，都是我们冤枉了海韵，你就别再责备她了，好吗？我们冤枉她什么了？我倒是要问问你，偷换孩子跟偷生孩子有什么区别啊？啊，都是你呀！你要看看清楚眼前这个女人。只会在我面前装的可怜兮兮的样子，内心到底是什么样子的啊？他居然把亲生的骨肉都可以换掉，这难保啊，会把身边的男人也给换掉。妈，你不要再说了，你羞辱他就是羞辱我，你就那么希望我戴绿帽子吗？你也有问题呀、啊，你只会一味的宠他啊，他才会这样子。如果有一天，他真的去偷人了，你就寻死觅活吧你。妈，你不要再说了。现在是说换孩子的事情，跟其他事情没有关系。好好好，你要说孩子的事是不是？海云，你给我起来。海云，来。你现在，帮我把小宝抱回来。妈，我求你再宽限一些日子，这只是一时的权宜之计啊。你把我的孙子送到了赵家，要我去照顾赵家那个病歪歪的孩子，你是怎么想的？我告诉你。马上把小宝抱回来，妈，丫丫她不是外人，她是您的外孙女，你是她的外婆呀。外孙女，我是她的外婆。好啊，那就还想叫我一声妈呀。韩云，没想到我妈出手那么快，让我看看还疼不疼了。妈妈骂我骂的对，我把你的儿子送给了别人，我都不告诉你，是我对不起你。哎呀，要说对不起的人应该是我，我不该随随便便就怀疑你，是我该打，你打我。哎、光亚，你能够谅解我，我已经很开心了。妈她骂我骂的对，遇到这么大的事，我都没跟你商量，我的确不是一个好母亲，也不是一个好妻子。不过说实话。这件事情真的不小，你应该提前跟我商量一下的。哎呀，话又说回来了，你要是告诉我的话，我两三下就会透露给我妈的，你们的计划不就泄露了吗？也不能怪你啊，光亚，你真的不怪我？嗯，不怪我吗？哎呀，小宝在赵家是不会吃苦的，凭咱们两家的关系，以后换回来也不是什么难事啊。光亚。你对我太好了，我都不知道能够做些什么才能够去感谢你，才能报答你。要说感谢的人，应该是我。我要替我妈说声对不起。我妈那么对你，换了别人肯定是受不了的。可你不但任劳任怨，你还从来没有怪过我。在家里最困难的时候，是你撑起这个家。可我还在怀疑你，我对不起你。光亚，你有什么好对不起我的呢？我现在觉得特别欣喜，特别的幸福。你就别难过了，看到你这样，我会更伤心的。我总算是把这个秘密说出来了，压在我心里面一年多了，压得我好难受。现在总算是轻松了。可我现在压力好大。如果我们治不好丫丫的病，怎么对得起大年呢？这么晚了，谁还打电话啊？大年，你对韩秀再怎么讨厌，小宝又不是他在外面偷生的，你没有必要这样对待他吗？其实，我根本就不是那么讨厌韩秀。我们已经走过这么多的时间，经历了那么多的事情，可是我觉得。他跟我结了婚，尤其是进了公司以后，就跟变了一个人一样。最可怕的是。
他变得跟我妈快一模一样了。你说两个控制欲这么强的女人，我怎么受得了啊？哎呀，你们两个人呐，多沟通沟通，互相让着点，不就没事了吗？反正呢，我已经离开了赵姬，为的是给我们彼此一个空间，而且给我自己一个机会，可以出去闯一闯，看能不能有些成就。那个时候我再回来找他，就完全不一样了，是吧？你这点男性自尊，我是有深刻体会的。算了，别说我了。攀才记怎么样了？我去过攀才记了，潘树德让我交出岳父的收屋同意书，这是不可能完成的任务啊。我觉得，金星还在努力吧，他一定在拼命，因为潘树德是个老奸巨猾的东西。嗯，算了，不提他了吧。没错，丫丫才是跟我有血缘关系的亲外孙女儿。如果强行要求换回来，万一害韩秀在赵家地位不保，让赵家给赶走了，哎呀，他们母女俩往后的日子该怎么过呀？可是丫丫手术以后还得好好的调养，谁来负责她的医药费呢？要这么继续瞒下去，万一小宝要是回不来，那孙家的独苗就这样给了赵家，我怎么对得起孙家老奶奶的嘱咐呢？喂，去给韩秀打个电话，说我要见他。妈。你想干什么？您真要把孩子换回来啊？我做什么？你有资格问吗？妈，你可得要想清楚了。姐姐她毕竟是您的亲生女儿啊。你有什么资格为别人求情啊？于含秀不认我吗？情有可原。你把我当做婆婆了没有啊？要不是光亚对你死心塌地，我恨不得把你赶出门，不想见到你一眼，不想跟你说一句话。你打不打？你不打是不是？啊？那我打。妈，行了行了，我答应你，我打。哼。妈，在我打这个电话之前，我还有一件事情要跟你说。你是不是有什么见不得人的事啊？不是，我知道，丫丫给你添了很多麻烦。对于丫丫有先天性心脏病这件事，你一直非常在意。你知道丫丫为什么会得这种病吗？还不是赵家的基因不好吗？不是的，是因为小丫丫她不是姐姐跟姐夫的爱情的结晶，而是姐姐。他不知道扎了多少针，受了多少皮肉之苦才求来的。咱们的丫丫呀，是试管婴儿。那那到底是韩秀的问题，还是大年的问题啊？都不是。早前呢，姐姐怀过一次孕，可是流产了。她之所以要用人工受孕的方式。是因为早在一年以前，姐夫就已经不肯跟她同床了。咱们大家都看着姐姐外表光鲜，可她心里面承受的苦是咱们没有办法想象的。她从小就是这样，从不肯把心里的事说给别人听，就是她自己一个人默默的承受着，承受着。公司里面。大大小小的事情都靠他一个人处理。赵姬现在已经在吃老本了，经济状况压力大的咱们难以想象啊。妈，老董事长的病越来越重，姐夫又跟他怄气，加上旁人的挑唆，姐夫已经跟他离婚了，你知道吗，妈？什么？他们离婚了？
我以为大年只是在外面花心，跟韩秀之间闹闹别扭，暂时分居。要不是因为有小宝在，姐姐在那个家里根本待不下去。跟姐姐比起来，我的处境只不过是照顾丫丫困难了一些。姐姐，她才是最孤独、最无助、最需要人帮助的人呢。妈，她还得在人前强颜欢笑啊！你哭那么大声干嘛你？你上快点好不好？上快点好不好？我问你，你现在打不打电话？打不打你？回来找你们那一天，正好是你爸跟文慧慈结婚的那一天。我当时是生气极了，我知道我没有回头路可走。你是自欺欺人吧？你根本就是爱面子和恨爸爸的心，强过于爱我。不是的，所以你才不肯回头。要是你心里对我有一丝的心疼，你就不会二十几年来不回来找我。小的时候，他们都说你死了，那时候还傻傻的相信你没有死。只要我等下去，你起码还会回来的。结果我日日夜夜的等着，但是日子一天一天过去了。最后，爸爸娶了阿姨。我眼看着爸爸、阿姨、韩玉，他们一家三口和乐的样子，我怎么都觉得自己像个外人似的。我知道我的家再也回不来了，我只能认命做个没妈的孩子。但现在我长大了，我再也不需要妈了。我很坚强，我很独立。但是你现在回来做什么呢？你回来只是提醒我，其实我不是没有妈，是我妈不要我。我还真宁愿你死了，因为再怎么说，妈死了都比被妈丢了好听一点。韩秀，韩秀，是妈对不起你。
这一切，都是我一时糊涂，为了给你爸赌一口气，才伤害了你，也伤了自己。是我亲手拆散了我们母女，毁了这个家。这一切，都是我自己造成的。我真的很后悔。现在后悔太迟了吧？我早就后悔了。我多么希望能够牵着你的手，走过教堂的红地毯，而我，我却一个人撑着伞，在雨中躲在角落里，怕被人看见。我哭着问我自己：我才是你的亲生妈妈呀！这一切凭什么？凭什么？还好，后来我看到了报纸和杂志，看到了你和大年的结婚照片，我这心里啊，才好过了一天。因为，因为你的耳朵上还带着我留给你的耳环。我的含羞，你还一直惦记着我这个亲生妈妈。可是，可是你跟大年结婚不久，这赵大年就出事了。可是我，我没有人想你不管啊，我就到处去找找资料，做笔记，就想为大年洗清冤屈。让你过上好日子，那些笔记是你做的，是你救了大年。可是那时候，正好是我全力反对光亚和韩玉在一起。在你眼里，我就是一个不可理喻的女人，我没有勇气和你相认。你又嫁给了大年，我真的。我真的不希望破坏你们幸福的生活。这些话你为什么不早讲啊？你为什么不早一点回来呢？你为什么要等我嫁进赵家当了少奶奶，才回来沾亲带故的？我没有办法接受我的亲生母亲这么现实，这么不要脸。不是，真的我不是这样的。但是我就是这么想的。当我需要你的时候，你不在；等我有办法了，你才出现。我只会更加恨你，更加看不起你，韩兄。你真的误会吗？让我们重新开始好吗？让我把从前做母亲的责任，把以前的亲情全都弥补上好吗？没这个必要了，韩兄。这一次我再也不会松手了。妈再也不会让你一个人孤单的走。妈要把我这这么多年以来对婚姻的领悟告诉你。你自己的婚姻这么轰轰烈烈，你现在还想教我？是的，婚姻绝对不能赌气。你知道吗？如果一旦赌气，作为丈夫和妻子都会两败俱伤。妈赌这口气，才亲手毁了自己的婚姻。韩秀，韩秀，你听见没有？要听妈一句话，你千万不要跟我一样，再赌这口气呀、啊！太迟了，我已经因为赌气和大年签字离婚了。韩秀，你跟我说实话，你现在还爱大年吗？走到了这一步，爱不爱都无所谓了。如果你还爱着大年，那就没关系，离不离婚无所谓，只要没有别的女人介入，你一定可以让他再回到你身边的。说的简单，你有办法吗？
都怪妈。妈这门婚姻的学问没学好，害你白白受了那么多的苦。你在赵家过得好不好，妈不清楚。现在妈知道你的处境了。再也不会让你一个人孤单，含羞。碰到任何事情，你告诉妈，妈永远站在你这一边，不会让任何人再欺负你。啊！妈也不指望你能原谅我，这一切都是妈对不起你，只是。我想告诉你，你不再是孤单一个人，你是个有妈疼、有妈爱的孩子。妈，你今天一个字都没提起小宝的事，你还打不打算跟姐姐要回小宝了？你真以为我会为了小宝的事和含羞翻脸啊？你是不是希望我们母女不和？妈，我只是以为，今天你是跟含羞谈小宝的事。含羞已经够苦了，我不会拿这事儿说事儿的。不过我告诉你，我不会原谅你的。这笔账，我慢慢跟你算。已经原谅画孩子的事了，我也不用再担心你和你姐姐了。可是吧，我还是会担心，妈还会有别的想法。哎呀，不用，妈是自己人，再怎么样，胳膊肘也不会向外拐啊。再说了，她跟你姐姐和好了，她就不会再伤害她了呀。嗯，这样，我就不那么担心了。哎，我又可以放心的去找工作了。我爸妈还不知道结果变成这样，我得想个说法，给爸妈一个交代，免得他们二老担心。你去哪儿啊？啊，韩英说去处理丽姐说的事，我也不知道她办的怎么样了，我想去孙家探一探。嗯，我跟你一起去。孙俪要是发起泼来，你一个人应付不了。也好，我们走。爸，妈，啊，韩月啊，事情处理的怎么样了啊？你婆婆有没有给你苦头吃？那就是个误会。
，现在都解决了。韩云啊，孙俪的脾气爸爸是了解的。他既然能说出要查丫丫的 DNA 的话，说明他有九成的把握，不可能被你们三言两语就能说服的。如果你说不清楚，他又到家里来闹，我和你妈也应付不了。爸，你就放心吧，我婆婆她不会再来为难你们了。韩云啊，难道你出嫁了以后，就把爸妈都当外人了？哎呀妈，你就别再胡思乱想了。不然你怎么也许姐姐，什么事都不跟我们说，拒我们于千里之外。你知不知道我跟你爸为了这事有多烦恼？妈，真的没有什么大不了的。对你来说是没有什么大不了的，可是对我和你妈来说是天大的事。你要是不说呢，我们现在就去问孙俪去。哎呀，爸，这件事好不容易才平静下来，你就别再给我添乱了。那你说。是啊，你说。好，我告诉你们，可是这件事事关重大，你们可千万别说出去。嗯，好，但是你要一五一十的全部说出来，不能有任何隐瞒。嗯，光亚，不是我要说你啊，啊，你看，我连办公室都帮你准备好了，结果呢，到了今天，你连于万顺那个售屋同意书都没给我拿来，你呀。真是太让我失望了！哎呀，潘董，当初我岳父说话说的太死，现在让他改口，他拉不下那个脸呢。哼，再说了，我当初跟他说，这个施教授的环评报告是假的，你让我怎么解释啊？我怕说多了他会翻脸的。你这叫做自作自受。当时别多嘴，现在就没这个烦恼了。我太年轻了，不知道人间险恶。你想想。于含秀在赵家当家做主，他对我这个弟弟是没有半点情分的。他对我这么尖酸刻薄，哼，我算是看清楚了。吃一堑长一智，我现在才知道，一切要向前看，这样才可以生存。那你之前说的有关什么环保啊、道德的原则，不管了。我现在唯一的原则就只有我的女儿。我只要能救他，什么都愿意做。光亚，我听你的口气，我感觉啊，我觉得你跟你大姨子在赌气。我看将来啊，你有别的想法。哎，我看这样子吧，你来我公司上班的事，你自己好好考虑考虑，别到时候你觉得坏了自己的原则，开始反悔了，这样不好。哎，潘董，你也是有女儿的人，你应该明白。我为了救我的女儿是可以抛弃一切的，我连女儿都救不了了，那我活着还有什么意思？更何况什么原则呢？哼，我听你这个话，应该去找那个于万顺去说啊！我不相信他会眼睁睁的看自己的外孙女受罪。他现在还在生气呢，生气我离开了赵记，不帮他女儿。你说外孙女和女婿哪个亲得过自己的亲生女儿呢？哦，那你有没有试着找自己的老婆去跟他说吗？这里面好多事情一时半会说不清楚。不过潘董，我想到一个新的办法，就看您接受不接受了。说来听听。我想让他改签售屋协议书。协议书啊！太好了，丽姐和韩秀能够和好，我真是为他们开心。你不要高兴的太早。他们姐妹俩做出这种荒唐事来，将来还不知道怎么收拾呢。可我婆婆这关都过了，我想呀，应该没什么大事吧。她今天不说你啊，是因为韩秀是她的亲生女儿。万一有一天赵家母子都知道了，他们会这么算了吗？是啊。不管怎么说，小丫丫是你婆婆的亲外孙，可是小宝不一样，小宝跟赵家一点血缘关系都没有。像他们这种名门大户，又最重这些。哎呀，我担心，万一要是事情爆发开来，他们不会放过你姐姐这种作为的。可是换都换了，现在还能有什么别的办法呢？而姐姐还要继续在赵家生存呀。这事还能瞒多久啊？啊？那韩秀非要攀赵家这门亲不可吗？你知道吗？撒下这个弥天大谎。
，将来有多大的麻烦呢、啊？我以环评的通过，作为受污的条件，然后再请我岳父签受污协议书，接着，我再拿出通过审核的环评报告给他看，他就没有理由拒绝卖房子了。万一到时候他又去质疑那个环评报告的真假，怎么办？哎，放心，我是专业的环保人士，再加上我又是他的女婿，他信不过别人，难道还信不过我吗？好吧，那就去办吧。啊，谢谢潘导。呃，那潘导，我什么时候应该上班？嗯，哦，等拿到协议书之后再说。啊啊，好。于先生，这是水世界开发案中所有的评估报告，这都已经通过了的。专家都说没问题，您还担心什么呢？哼哼哼，施教授的报告是假的，那别人的报告就不能假？这都是经过省政府审核过的，相关部门给我们的副本，这是从政府里出来的东西，怎么会是假的呢？好，好，好，那就等政府的评估报告出炉以后，咱们再说，好不好？啊，我们现在说什么都是空口白话。于先生。那您还非得让我把这个环评委员请来，亲自跟您解释，您才肯接受是吧？反正呢，我们也不认识什么环评委员。哎，你要是再弄几个假的来蒙我们，也不是个难事儿。这叫我们怎么相信呢？照您二位这么说，我怎么解释也没用啊！这还怎么往下谈呢？我们本来就没有打算和你谈嘛。于太太，您知道吗？这水世界的案子可是上百亿的大案子。其中商机无限，能创造出很多工作机会，既能造福小区的人民，又能赚大钱，过好日子，多好的事儿啊！你看，就因为你们家不肯搬，给耽误了，你们不觉得愧对于左邻右舍的吗？是你们环评造假在先，咎由自取。现在好，你们把责任都推到我们身上了。这环评根本就没有什么问题，是人家造谣生事。我跟您解释，你又不听我解释，这怎么办？你说的这个人家就是我女婿，你知不知道？你在我的家里说我女婿的坏话，我还怎么把你当客人招待啊？请回吧，于先生，请回吧。我这根本就没有说谁坏话的意思，您再仔细看看再做决定好不好？嗯，请回吧，于先生，哎妈，于先生，您不要这么忙着做决定嘛。光雅，你来的正好，请他回去。我知道。你是来找我爸我妈谈房子的事情吧？我爸妈的态度已经很坚决了，只要你拿出没有质疑的环评报告，他们就可以卖房子。你拿不出来，他们当然不肯了。我拿出所有的环评报告，你们都不相信，叫我怎么办？你又拿不出来，又天天来骚扰他们，只会给他们增加困扰，这又是何必呢？这是我的工作嘛，我要是拿不到这协议书啊，公司的领导盯得我满头都是包。光亚，咱帮我一场啊，帮帮忙。爸，嗯，来。我觉得他们这么三番五次的来也不是个办法，要不这样吧，给他们签一个附带条件的售屋协议书。啊，协议书？这是干什么呀？啊，我的意思是，潘才记必须提供没有质疑的环评报告，在这个条件下呢，我们才愿意卖房子。这一来呢，不损失你的立场还有原则；二来呢，他们也不会再纠缠不休了嘛。你拿主意吧。好，光雅，我听你的。哎，爸，我都准备好了。来。把这个拿回去交差吧，以后啊，别来烦我爸妈了啊。光雅，你到底想怎么样啊你？我是给我爸妈解决麻烦，你快走吧。哎、光雅、啊，你这手做的好啊，免去了我和你妈妈一堆的麻烦呢、啊。<笑>我们这叫以退为进。
。表面上咱们是退了一步，可实际上呢，决定权还在咱们手中，不是吗？<笑>好一个以退为进呐、啊！啊，嗯，还是光亚聪明。那当然了。<笑>哎，别站着了，来坐坐坐。好，好，好，坐坐坐坐坐。来，来，倒杯茶。哎，好，倒茶。坐下。怎么样？什么时候开始去上班？潘树德现在还没给我答案呢。你的协议书已经给他了，他还不松口啊？以潘树德老谋深算的程度。他光靠一个协议书是完全没有办法相信我的。我在想有没有其他的办法，但是还没有想到。这样吧，你把赵继生府标案的底价给他。你不是在开玩笑吧？你这么做，不是在扯赵继的后腿吗？那你就错了。如果你能帮潘树德打败赵继的话，你就可以立个大功啊，他就不会怀疑你的忠诚了，对不对？大年。你是不是还在生你妈还有韩秀的气啊？你知不知道他们做这个计划做了多久了？这样做的话，他们不是白费了吗？不是这样的，我已经很仔细的看过这个案子了。照他们的做法，他们只会赔钱跟失败。我这么做是帮他们一个大忙，而且又不用赔钱。你说真的吗？当然了。哎，说到底啊，我还是姓赵，我干嘛害自家人？嗯。但是你已经离开赵军那么久了。你怎么知道底价呢？哎，妈，休息啊！哎，哎呀，今天外面刮什么风啊？把你吹到我这儿来了。干嘛这样讲啊？我好像没心没肝的样子。我不是来看你了吗？怎么样？最近好些没有？还是老样子，时好时坏的。我知道了，妈。你呀，一定是没有听医生的话，好好休息，对不对？人呢，在医院，心跑去公司了，一心想着省政府标案的事，所以啊，康复的特别慢。难得，你还记得公司的状况啊？那当然呢我，我人还在建筑行业嘛，而且我是有名的赵记小开嘛。这事情啊，我不想知道都不行的。所以呢，你可以告诉我这个案子到底进行的怎么样了，我也可以评估一下你们的胜算有多少。你又不肯回公司来。知道有什么用呢？公司不是有韩秀在掌控吗？我现在就像空壳一样，就像那种木偶啊，你知不知道？所以，在外面做很有趣、很好玩的事情，不是更好吗？也是啊，韩秀把省府的这个案子做得有声有色，他有百分之百的把握夺标。百分之百？妈，你不要开玩笑好不好？韩秀是要搞赔钱夺标的把戏吧？不会呀。做生意就是为了赚钱，不过是赚多赚少罢了。不要骗我了，我刚才听你说这些，<笑>到时候一定会赔钱的。我骗你干什么呢？那那个案子，你们设定的底价是多少？八亿九千九百七十万。哇，都已经算到十万块钱为单位了，这么小鼻子小眼睛。这还是精算成本以后拟出来的数字。哎呀，赚这种钱呢，一点意思都没有。我觉得呢，我还是去做我的大生意好了。这，哇，妈，五月的客户来不及了，我先走了啊，拜拜。哎哎哎，你连屁股都还没坐热呢，就要走啊？你到底在忙些什么呀？嗯，商业机密嘛，我如果说出来的话，就赚不到钱了啊。下次再来看你啊，妈，拜拜。于经理，这么巧在这里碰到哦，来看我妈对不对？是啊，好巧。你还好吗？很好啊，我最近呢开了一家危机处理的顾问公司嘛，专门帮人搞破产、快要倒闭的一些企业，生意很好啊。哦，对了，这是我的名片，有什么问题的话呢，可以来找我。我想你的专业我们赵局不需要。我知道。赵记的实力当然不会有什么问题了，根底十分的好，只要不要瞎搞的话呢，一定不会有问题的。所以说我们这个行业呢，赵记一定是不需要的。如果你想去唱卡拉 OK， 或是喝咖啡的话，随时可以打电话给我
，我保证我一定会接你电话，而且会奉陪到底。给你，拿着。我没时间玩弄，你找别人吧。你听我说啊，人生不能够只有工作嘛。还是要有点休闲生活，人生才够完美啊！你是个健康的熟女，干嘛把自己搞得跟老太婆一样？那多无趣啊，对不对？哎，谁是老太婆啊？对我很无聊，我也很无趣。你要玩的话，找那些辣妹去好了。好啊，你以为我白天找不到辣妹跟夜店、啊？我找给你看。只要没有别的女人介入，你想想办法，一定可以让她回到你的身边的。计划做的不错，哦，应该没有什么问题，那我就放心了。这是第一次啊，参与大型建设的标案，我总是担心有做的不周全的地方。你已经很努力了，其他的听天由命。不，我一定要拿到这个标案，不然怎么对得起妈对我的信任呢？大年刚刚来看过我，你有没有碰到他？有，在走廊上碰见了。有没有聊一聊啊？也不知道聊什么，打声招呼就走了。韩秀啊，大年看上去是一副玩世不恭的样子，但他不是没有良心的人。他早晚会知道你对赵季和他的付出。再说你们有了孩子，为了孩子，我相信他会回心转意的。妈。我现在是公司第一，满脑子都是标案的事情，没有心思想这些。我想这一切就随缘吧。时间也差不多了，我去投标会场了。好，快去吧。好久不见啊！于经理，于经理。啊，哎，这次的省府投标案，外界有传言，你们赵记是势在必得呀？哪里，各凭本事罢了。哈，对了对了，老实说啊，这个案子如果是赵记得的话，也不奇怪。到底赵记是个老字号，有姓名的公司。不过，于经理，这是你当业务经理第一次的大型表演，压力很大呀。不会啊，没有压力。因为我有最优秀的团队。对呀、啊、对呀、啊，不要有那么大的压力。要是没得标，于经理，你这个婆婆赵红兰，她不喜欢失败的人。我就是一个活生生的例子。妈不是因为你失败才赶走你的，她是因为你做事不老实。我跟你不一样。一不一样。第二次评价住宅改建计划的得标公司——盘财记建筑事业股份有限公司，以八亿九千九百六十万得标。盘财记中标了。于经理，不好意思，我们盘财记打败你们赵姐。你怎么知道我们的底价？沈光阳，因为你提供的消息，我们公司顺利得标，谢谢你啊！我给你记一次大功，明天来上班吧，孙经理。是董事长，我明白，董事长放心，我一定会全力以赴。找到工作了？是啊，妈
，明天就上班了。这么急啊？是哪家公司啊？呃，潘才记。潘才记？嗯，那不是赵记的死对头吗？哼，我进了潘才记之后啊，他会给我一桩连赵记都虎视眈眈的案子。你说这么好的机会，我为什么不去？可是，要是让姐姐知道了，一定会非常介意的。你以为韩秀跟你一样小心眼啊？做生意这行凭本事，只要不用卑鄙下流的手段就好了。照你这么说，我们光亚就不要再建筑业混了。不是，那光亚毕竟不也是在赵记工作过吗？我，你别提这事好不好？赵记一个月给他多少工资啊？简直把光亚看作是民工。再说了，我们光亚也没有对不起赵记啊。去潘才记有什么不好？可是潘才记为了那水世界的案子，一直还跟我爸妈有纠纷。你呀、啊，就一心向着你娘家，从来不为我们光亚着想。妈，我告诉你，赵记看不起光亚，潘才记你又不让他去，你是不是希望光亚一辈子在你面前抬不了头啊？妈，我没这个意思，没这个意思最好，那就少说话。光亚，潘才记，给你的工资不少吧？工资是不少，而且、啊。他还给我一个经理的职位呢，是吗？是啊。哦，看起来啊，潘才记的老板不错，你要好好干啊。哎，知道了。这下，那个韩秀肯定会气得半死，他肯定后悔当初那么对我。好，大家休息十五分钟吧。底价这么机密的事情，怎么会让潘树德知道的？难道公司里有内奸？会是谁呢？韩月啊，我现在很忙，没空跟你说话。光耀要去潘才记，怎么回事啊？好，我知道了。潘树德刚抢了我的案子，光耀接着就要去潘才记上班。这，韩秀。你工作这么忙，怎么有空来看妈啊？啊，来坐、嗯、啊！我是来找光亚的。韩秀啊，呃，你知道光亚去潘才记上班的事了？其实我也想让他去赵记上班的，好像他跟你有点不太合。再说了，人往高处走，水往低处流，他也不能去那些不经意的小公司吧？所以啊，选择了潘才记。妈，你让我跟光亚谈吧。哎，好好好。啊，姐，光亚他出去了。哎，他没在。谁说我出去了？哼，姐，找我什么事？我问你，省政府改建平价住宅标案的底价，是不是你泄露出去的？哎呀，韩秀，你怎么可以这么说话呢？光亚早就离开赵记了。你说的没错，那个底价。是我告诉潘树德的，光亚，你怎么能这样做呢？我不给潘树德一点好处，证明我的价值，他怎么能给我那么多钱，还有经理的职位呢？好，算你厉害，还可以打听到底价。哼，我把大年约出来，把他灌醉了，不就知道了吗？你竟然为了那点好处，连大年都利用上了。是，在你眼里。那点钱根本算不了什么，但是你赵记也没给出手啊！现在你知道了吗？我孙光亚不是便宜货。原来你是在记恨薪水的事啊！水世界的环评报告的问题是我发现的，我让赵记避免了一桩丑闻，你却给我那么点钱。要是你的话，你不恨啊？当时你才刚进公司来，我们又是亲戚关系，我当然只能先给你那些钱呢、啊。等你做出点成绩，我们再做调整啊。没想到你连等都不能等！哎哎哎呀，你看你看你看，哎呀，大家理解不同嘛！哎，坐坐坐坐坐坐。妈，啊，你不用替他解释了。哼，我又不是第一天混社会，你给我那么点薪水，就是想羞辱我是不是？哎呀，好，
，你就当我在羞辱你好了。现在事实不就证明你就是个无情无义、连亲戚都可以出卖的卑鄙小人吗？哎呀，韩秀，光亚不是这种人，他肯定是一时糊涂才做出这些事情。再说了，你那时候对他也刻薄了点嘛。妈，啊，你不是说永远会站在我这边的吗？你现在帮光亚说话，你到底是谁亲妈？我我，好好好，我我谁也不帮，谁也不帮，你们吵，你们吵下去，我走还不行吗？妈。姐，咱们坐下来好好谈吧。没什么好谈的，我就当用一个案子看清一个人的为人。姐，光亚他不是这样的，他这样做肯定是有苦衷的。你不要再说了，我告诉你，我们已经积怨很久了，这样大家说开了最好。我跟你根本就没什么交情。你们这样让我怎么办嘛？谁让你千挑万选，选了这么个好老公？姐。孙光亚，你在潘财记上班，是不是也会负责水世界开发案呢？哼，这是商业机密，我没必要告诉你。你们真的签了售屋协议书给潘财记？哎呀，签了这个协议书也没什么不好的。省得那个姓金的小伙子成天来烦我们。你们什么都不懂，就信光亚的一面之词。光亚他说的有情有理，我们为什么不信他呢？爸，孙光亚口口声声说施教授的环评报告是假的，可是拿出证据了吗？再说了，水世界是桩上百亿的开发案呢、啊，要是潘才基还没有把握，他怎么敢轻举妄动呢？我只认施教授的环评报告，其他的我都不认。那是你一厢情愿的想法，在法律上不是这样的。今天只要这个环评报告经过官方的审核认定，潘才记就可以拿这份协议书逼你们搬家。你们不卖的话，他还可以告你们。啊！哎呦，韩秀啊，这真的还假的呀？光亚明明说签协议书不会有问题的嘛。万胜哥，接下来怎么办呢？那我打电话给光耀。哎，爸，不用打了，没用的。你们到底知不知道光耀的新工作是什么？啊，光耀有新工作了，他怎么都没跟我们提啊？他当然不敢跟你们说了，因为他的新东家就是潘才记。啊？他不是最反对潘才记的作风吗？啊？怎么改变了态度，到他那儿去工作了？是啊，他就是为了利益，为了报复。哎呀，不可能！光亚不是这种人的，韩秀啊，你是不是误会了？我看你还是打个电话问光亚。看来你们宁愿信他，不愿意信我了。妈不是这个意思，只是光亚的举动太反常了，我总觉得有些不对劲。我看不对劲的是你们吧？光亚都把你们卖了，你们还在替他讲好话。韩秀啊，你怎么能这么对你妈妈说话呢？我说的是实话，都是你们平常太宠海运，太相信光亚了。才会搞出这样的事情来。算了，不信我就算了，反正很快潘才记就会拿着这份协议书逼你们搬家了。韩秀，光亚真的会骗我们吗？啊？哎呀，要是他真到潘才记去工作了，那我们就是上他当了。那这要是真的？我们真的要卖房子啊！哎呦，这打官司，我们能有把握吗？不知道。光亚，你为什么不能辞职？梁琴择木而栖的道理你不懂吗？虽然潘才记比不上赵记，但也是数一数二的大公司。这么好的机会，我为什么不能去、啊？可是潘才记他不是一家正派的公司，你不应该去跟他们同流合污啊！是，如果有另外一家公司找我的话，我肯定不去潘才记。但赵记在建筑行业威望这么高，他们不要的人，其他公司敢收留我吗？只有潘才记不怕赵记，他们肯给我机会，我才能证明我自己啊！光亚，这段时间里，我们之间发生了很多事，我很感谢你一直在我身边支持我、相信我，所以我也希望在你遇到这种事的时候，我也可以在你身边支持你、相信你啊！那是两码子事吗？我知道。你不会背叛我，我也那么的支持你，但工作就是工作嘛。
。可是我觉得这是同样的事情啊！我可以再去兼一份工作，我可以担负家里所有的开支。我只希望你能够一直坚持你的信念走下去，再多的苦我也愿意。那你什么意思？我不成了吃软饭的了吗？这都什么时代了，你怎么还在意这种事情啊？你不懂，我是个男人，我有我的尊严。你竟然为了你那看不到的尊严，就牺牲你做人的原则吗？光亚，我觉得以你的能力，就算不投靠潘才记，你也一样可以站起来的。我跟你说了那么多了，你还是不明白。不跟你说了。光亚，光亚，光亚，站住！要去哪儿啊？我出去走走，透透气。不许去！刚才你们在房间里大吵大闹，我在客厅里听得清清楚楚的。什么意思啊？你们还要跑到大街上去吵吗？让左右邻居都看个够啊！行了，妈，我知道了，以后不会了。我出去一下，马上回来。干嘛？我真搞不明白了，这个家姓什么呀？为什么吵起架来要姓孙的走啊？是不是连我这个妈也要滚蛋呢？妈，你扯哪儿去了？没你想的那么严重。还不严重啊？哎呦，有些人了不起了，挣几个臭钱，以为地位高了，生意也可以享了。巴不得我们母子啊，把他供起来。哎呦，指手画脚，连你找个工作都要他批准。妈，我是为了光亚好。潘才记不是一家可以效力的公司，我是怕光亚受到伤害。哎呦，你好像什么都知道啊。潘才记好不好？我们光亚没你清楚吗？这么好的工作你不让他去做，我看你呀、啊，就是希望我们光亚在你面前抬不了头，做一个靠老婆吃饭的窝囊废。你呀、啊，就是一个不守妇道的坏女人。妈，你不能这样污蔑我，我从来都没有对不起光亚。妈，你太离谱了吧！别说了，我偏要讲。嫁夫不随夫，就是不守妇道。妈妈一手把你抚养长大，你做任何决定，妈妈都支持你。她这个做老婆的，对你找工作说三道四，算什么？就算妈这样说，我还是不会支持光亚去攀财记工作的，因为那是不对的。对不对，不关你的事。没关系啊，如果你不高兴的话，可以跟光耀离婚呢、啊。滚蛋呐、啊韩云，妈的话别放在心上。任何一对夫妻，都不能轻易说离婚这两个字的。我根本不在乎你妈说什么，我在乎的是你。如果我走不进你的心里，那么咱们这对夫妻，就等于是貌合神离。韩韵，你现在唯一要做的就是相信我，相信你的丈夫，相信你自己的眼光。我孙光亚还是以前那个孙光亚。那好吧，你自己好好想一想。我上班去了。终于来上班了，感觉怎么样？感觉挺好的。你说我成天在家被老婆养着，那成什么样了？<笑>所以，还多谢董事长提拔，让我脱离困境了。<笑>哦，对了，赵季他们输了这个案子，有没有怀疑到你头上？有，我觉得这个于含秀真是聪明啊。他怎么会怀疑到我头上呢？我现在又没在赵季上班，按道理来说不应该怀疑我的呀。
他有什么聪明的？啊，差十万块钱这案子没标到，谁都会怀疑是自己公司的底价被泄露了。你之前在赵记上班，接着这个节骨眼儿来我们公司上班，谁都会怀疑到你头上的。董事长，你只比他们少标了十万块，这样才会更可疑。你是故意的吧？你说呢？哼，不过这样也好，大家吵开了反而没有包袱。虽然韩秀跟韩韵是两姐妹，但各自出嫁就是两家人了。遇到利害关系，大家还是得斟酌一下，是吧？<笑>说的也对。嗯，我这是给你个机会，让你考验考验你们夫妻之间的感情，对你是百利无害。只怕你应付不来。董事长，我已经知道我要面对的风波了，我现在已经无所谓了。哼，光亚，真是士别三日。刮目相看啊，董事长，谁要是过上一阵饥寒交迫、怀才不遇的日子，那谁都会改变的，谁都会面对现实的，你说不是吗？啊，请金总把那个协议书带进来，快点啊！王亚，金总跟我说了，这次真的多亏了你，才让这个余万顺签了这个协议书啊！可不是嘛，多亏了光亚，要不然啊，我都不知道在余家吃了几鼻子灰了。<笑>从这里可以看出啊，这翁许关系还真牢靠啊。光亚，谢谢你啊！哎呀，以后咱们就是同事了，这都是我应该做的。很好，大家一同心，其利能断金啊！我们公司现阶段呢，虽然把平价住宅改建案给标到了，但是水世界开发案的进度得抓紧。现阶段，首要的任务啊，就是要余万顺搬家。你们俩认为谁最适合去跟余家商量这件事儿啊？啊，董事长，我觉得还是光亚比较合适，毕竟是一家人嘛。笨蛋，余家现在最恨的就是光亚，他们一定认为他是吃里扒外，胳膊肘往外拐。这个时候叫光亚去，不是坏事吗？应该不会是叫我去吧，妈，对不起，我竟然失手了。枉费我们都在这个案子上费了那么多心血。更冤枉的是母子失和，夫妻分居，对不对呀？你也不要太难过了，血浓于水。大年虽然不回家，倒也担心我的病，来看我了。要怪就怪我自己没有提防，想着是自己的儿子，三言两语的就把底价说给他听。我没有想到他这么没有心眼儿，叫人给哄了。都怪我，好端端的怎么得罪孙光亚呢？那是个小人，不值得提。案子做不成就算了。塞翁失马，焉知非福？妈，哎。你不寂寞吗？有人陪你啊！来，这是送给妈的。哎，韩秀啊，我们俩还挺有默契的，同一个时间来看妈。看你嬉皮笑脸的，你喝酒误事啊，害得韩秀失手。孙光亚现在在潘记上班，你知道不知道啊？他是学建筑的，他上哪儿上班是他的自由，关我什么事啊？他现在是赵记的敌人，你要提防着他。妈。我不是也离开赵记了吗？我也没有把潘才记当做敌人呢。你这话什么意思啊？我的原则就是公事公办，我两边都不帮，谁可以给我比较好的条件，我就帮谁。你还真是大公无私啊！大年啊，你就不要赌气了。你在外面的作为我都听说了，你有很多的想法，我现在想起来都是很有道理的。不管我们母子俩多么的不愉快。你就别放在心上了，妈，我怎么可能放在心上呢？我如果真的记仇，就不会连人带花都到了，对吧？不管你怎么说，赵记是你爸爸一手打下的江山，你是他唯一的儿子，你总该为他留下的事业尽一点心嘛。妈，每一个人呢都有自己的一个梦想，我现在发现有另外一个事业比建筑业更适合我，更可以发挥我的长处。正因为啊，我是你们的人
流爸爸的血，所以我才没有安于现状，固守江山。我就像爸爸当年一样，他就是白手起家。我也希望能够像他一样，靠自己的力量闯出一片天下。那也不能不回家来呀。你什么时候回家来住？我相信韩秀她这么能干，她一定能把自己还有我们家都照顾好的，对吧？妈，你们母子有话慢慢聊，我先走了。哎，韩秀啊。